நம்ம என்ன சப்ஜெக்ட் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டிஜிட்டல் இமேஜ் ப்ராசஸிங் யூனிட் ஒன் டிஜிட்டல் இமேஜ் ப்ராசஸிங் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன இன்ட்ரடக்ஷன் டிஜிட்டல் இமேஜ்னா என்ன அப்படின்னா ஏ டிஜிட்டல் இமேஜ் அண்ட் அரே ஆஃப் ரியல் ஆர் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் ரெப்ரஸண்டட் பை ஏ ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் அதாவது ஒரு டிஜிட்டல் இமேஜ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அரே ஆஃப் ரியல் ஆர் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸாக இருக்கும் அண்டு அதை வந்து எப்படி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவோம்னா ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸாக ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவோம் நார்மலாக இமேஜ்னால் என்ன நமக்கு இமேஜ்னா டூ டைமென்ஷனில் இருக்கும்னு தெரியும் அது என்னென்னா எக்ஸ் அண்ட் ஒய் கோஆர்டினேட்ஸில் இருக்கிறது தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா இமேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இதே டிஜிட்டல் இமேஜ் ப்ராசஸிங்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ப்ராசஸிங் ஆஃப் எ டூ டைமென்ஷனல் பிக்சர் பை எ டிஜிட்டல் கம்ப்யூட்டரை தான் வந்து டிஜிட்டல் இமேஜ் ப்ராசஸிங் சொல்கிறோம் அதாவது டூ நம்ம எப்போவுமே பிக்சரை வந்து டூ டைமென்ஷனில் தான் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணோம் அந்த மாதிரி ரெப்ரஸண்ட் பண்ண பிக்சரை வந்து டிஜிட்டல் கம்ப்யூட்டர் மூலமாக ப்ராசஸ் பண்ணோன்னா அதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா டிஜிட்டல் இமேஜ் ப்ராசஸிங் பேசிக்காக இதில் த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது த்ரீ மேஜர் ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தா டிஸ்கிரிட்டிசேஷன் அண்டு ரெப்ரஸன்டேஷன் அதாவது கன்வர்ஷன் ஆஃப் இமேஜ் இன்டூ டிஸ்கிரிட் ஃபார்ம் அண்டு அப்ராக்சிமேட்டிங் அதாவது டிஸ்கிரிட்டேஷன் அண்டு ரெப்ரஸன்டேஷன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நார்மலாக இருக்க இமேஜ் அதாவது நார்மலாக இருக்க இமேஜை வந்து அதை வந்து என்னவாக மாற்றணும் டிஸ்கிரிட் ஃபார்மாக மாற்றுறோம் அப்போ இதுக்கு முன்னாடி இமேஜ் என்ன ஃபார்மில் இருக்குது கண்டினியூஸ் ஃபார்மில் இருக்குது அதை வந்து என்னவாக மாற்றுறோம் டிஸ்கிரிட் ஃபார்மில் மாற்றி அண்ட் அப்ராக்சிமேட் பண்ணுறோம் இந்த ப்ராசஸ் நம்ம ஏ எதுக்காக பண்ணுறோன்னா சேவ் பண்ணுறதுக்காக பண்ணுறோம் இதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா டிஸ்கிரிட்டிசேஷன் அண்டு ரெப்ரஸன்டேஷன் செகண்ட் ஒன் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ப்ராசஸிங் இம்ப்ரூவிங் த இமேஜ் குவாலிட்டி பை ஃபில்டரிங் அண்டு கம்ப்ரஸிங் த டேட்டா டு ரெடியூஸ் த ஸ்டோரேஜ் ஏ ஏரியா இப்போ வந்து நார்மலாக நம்ம டேரெக்டாக சேவ் பண்ணோன்னா அந்த இமேஜோட ஏரியா வந்து எப்படி இருக்கும்னா ரொம்ப ஹையாக இருக்கும் அதை வந்து ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் அதுக்காக என்ன பண்ணுறோன்னா இமேஜோட குவாலிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறோம் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறோன்னா ஃபில்டரிங் மூலமாக இம்ப்ரூவ் பண்ணி அண்ட் அதை கம்ப்ரஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பிக்சரோட சைஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா ப்ராசஸிங் ப்ராசஸிங்னால் என்னென்னா ஒரு இமேஜை இம்ப்ரூவ் பண்ணி அந்த இம்ப்ரூவைசேஷனை வந்து எப்படி பண்ணுறோன்னா ஃபில்டர் மூலமாக இம்ப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு அதை கம்ப்ரஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட்டு அந்த டேட்டாவை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறோம் அந்த சைஸை வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம சைஸை ரெடியூஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறோம் அதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறோம்னா ப்ராசஸிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து அனாலிசிஸ் அனாலிசிஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இமேஜை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அண்ட் ரெகனைஸ் பண்ணுறது தான் வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா அனாலிசிஸ்ன்னு சொல்லணும் இந்த மே இந்த த்ரீ மேஜர் ஸ்டெப்ஸ் தான் நம்ம எதில் ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டிஜிட்டல் இமேஜ் ப்ராசஸிங்கில் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து செகண்ட் டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸ்டெப்ஸ் இன் டிஜிட்டல் இமேஜ் ப்ராசிங் மேஜர் ஸ்டெப்ஸ் என்னன்றது தான் பார்த்தோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இமேஜ் அக்யூசேஷன் இமேஜ் அக்யூசேஷன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு இமேஜ் இருக்குன்னா அதை வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா ப்ரீ ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் அதாவது அது எதுக்காக ஸ்கேலிங் பண்ணி நம்ம ப்ரீ ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் இதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா இமேஜ் அக்யூசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இமேஜ் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் இமேஜ் என்ஹான்ஸ்மெண்ட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ப்ராசஸ் ஆஃப் மேனிப்புலேட்டிங் அண்ட் இமேஜ் ஸோ தட் த ரிசல்ட் இஸ் மோஸ்ட் சூட்டபிள் தென் த ஒரிஜினல் ஃபார் ஏ ஸ்பெசிஃபிக் அப்ளிகேஷன் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு இமேஜை வந்து ஒரு அப்ளிகேஷனில் யூஸ் பண்ணுறோன்னா அந்த அப்ளிகேஷனுக்கு என்ன மாதிரி வேணும் அதுக்கு எது வந்து சூட் ஆகும் அதுக்கேற்ற மாதிரி மாற்றுறது தான் வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா இமேஜ் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸ்ரேக்கு வந்து இமேஜ் வந்து எப்படி வரணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அதை மாற்றி நம்ம பண்ணுறது தான் வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா இமேஜ் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இப்போ நமக்கே நிறையா ஃபார்மேட் இருக்குது ஒவ்வொரு இதுக்கும் வந்து இந்தந்த ஃபார்மேட்டில் தான் நம்ம வந்து இமேஜை அப்லோட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு இரு
ரீஸ்டோரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது இமேஜ் ரீஸ்டோரேஷனில் வந்து பேசிக்காக என்ன டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒன்று மேத்தமெட்டிக்கல் மாடல் இல்லைனா ப்ராபபிலிட்டிக் மாடல் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் எதுக்குனா இமேஜ் வந்து டீக்ரடேஷன் பண்ணுறதுக்காக சரியா என்ஹான்ஸ்மெண்ட் வந்து எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா மெயினாக ப்ரிஃபரன்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஃபோர்த் ஒன் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இமேஜ் டேட்டா கம்ப்ரஷன் டேட்டா வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணுறது தான் ஃபோர்த்து ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ரெடியூசிங் த ஸ்டோரேஜ் ரெக்கர்ட் டு சேவ் ஆன் இமேஜ் ஆர் பிட்வீன் ரெக்கர்ட் டு டெக்ஸ்ட் அதாவது இமேஜை வந்து நம்ம கம்ப்ரஸ் பண்ணுறோம் எதுக்காக அப்படின்னு பா பண்ணுறோன்னா வந்து ஸ்டோரேஜ் பர்பஸ்க்காக செகண்ட் ஒன் வந்து ஒரு இமேஜை வந்து நம்ம டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும்போது அது கம்மி பிட்டில் இருந்தால் வந்து சென்ட் ஆகிறதுக்காக வந்து நம்ம இமேஜை வந்து நம்ம கம்ப்ரஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து மார்ஃபாலஜிக்கல் ப்ராசஸிங் மார்ஃபாலஜிக்கல் ப்ராசஸிங்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா டூல்ஸ் ஃபார் எக்ஸ்ட்ராக்டிங் இமேஜ் காம்பனன்ஸ் தட் ஆர் யூஸ்ஃபுல் இன் த ரெப்ரஸன்டேஷன் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் ஷேப் மார்ஃபாலஜிக்கல் ப்ராசஸ்னால் என்னென்னா ஒரு இமேஜை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற டெக்னிக் தான் வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா மார்ஃபாலஜிக்கல் ப்ராசஸிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த இமேஜ் எக்ஸ்ட்ராக்டிங் மே மெயினாக நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் ரெப்ரஸ் ரெப்ரஸன்டேஷனுக்கும் அண்டு அதோட ஷேப்பை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்காகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செக்மெண்டேஷன் செக்மெண்டேஷன்னா என்ன பார்ட்டிஷன் ஆன் இமேஜ் இன்டு இட்ஸ் கான்ஸ் கான்ஸ்டியூன்ட் பார்ட்ஸ் ஆர் ஆப்ஜெக்ட் அதாவது ஒவ்வொரு இமேஜையும் வந்து நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி தனித்தனியாக கான்ஸ்டியூட்டாக பார்ட்ஸை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணுறது தான் வந்து செக்மெண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லும் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ரெப்ரஸன்டேஷன் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் பிக்சல் வந்து ராவாக இருக்க டேட்டா வந்து நமக்கு எந்த ஃபார்மில் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் என்ன சொல்கிறோன்னா ரெப்ரஸன்டேஷன் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ரெகக்னேஷன் ரெகக்னேஷன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ப்ராசஸ் தட் அசைன்ஸ் ஏ லேபிள் டு அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் பேஸ்ட் ஆன் இட் டிஸ்கிரிப்டர்ஸ் அதாவது எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணி பண்ணுறது தான் வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா ரெகக்னேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இந்த டிஜிட்டல் இமேஜ் ப்ராசஸிங் வந்து எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ரிமோட் சென்சிங் வி ஆர் சேட்டலைட்ஸ் அண்ட் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்ஸ் இந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் அண்ட் சேட்டலைட்டில் ரிமோட் சென்சிங்காக நம்ம வந்து டிஜிட்டல் இமேஜ் ப்ராசஸிங் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ரேடார் அண்டு சோனார் அண்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து என்ன எதில் யூஸ் பண்ணுறோம்னா ரோபோட்டிக்ஸ் ரோபோட்டிக்ஸில் வந்து எதுக்குன்னா இமேஜை டிடெக்ட் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணுவோம்ல அப்போ தான் வந்து நம்ம ரோபோட்டிக்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஃபோர்த் ஒன் வந்து மில்ட்ரி அப்ளிகேஷன் மில் மில்ட்ரி அப்ளிகேஷனில் எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மிசைல் கைடன் பண்ணுறதுக்கும் அண்டு டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் இப்போ ரோபோட்டிக்ஸுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தோம்னா இப்போ கொரோனா டைமில் வந்து மாஸ்க் போட்டிருக்காங்களா இல்லையான்ற மாதிரி செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரோபோ வந்து டிசைன் பண்ணியிருந்தாங்க அதாவது நம்ம எல்லாமே அந்த ஷார்ட்ஸில் இல்லை யூடியூப் வீடியோஸில் வந்து பார்த்துருப்போம் ஒரு சாரி அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கெல்லாமே வந்து என்ன என்ன யூஸ் பண்ணுறோன்னா டிஜிட்டல் இமேஜ் ப்ராசஸிங் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ஆட்டோமேஷன் இண்டஸ்ட்ரியல் ஆட்டோமேஷனை பொறுத்த வரையும் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்னா ஒரு சிஸ்டம் வந்து இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு அதாவது அந்த சிஸ்டம் வந்து கரெக்டாக இருக்கா நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இது வந்து நான் டெஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்டிங்காகவும் யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் சிக்ஸ்த் ஒன் வந்து பார்த்தோன்னா பயோமெடிக்கல் பயோமெடிக்கலில் எது எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் இங்கே போட்டிருக்க இ இசிஜி இஇஜி இஎம்ஜி அனலைசிஸ் இது இல்லாமல் சிடி ஸ்கேனு எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனு அல்ட்ராசோனிக் ஸ்கேன் இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம என்ன தான் யூஸ் பண்ணுறோம் டிப்பு தான் யூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து சயின்டிஃபிக் அண்ட் ஆஸ்ட்ரானமிக்கில் வந்து நம்ம டிப்பு வந்து மேக்சிமம் யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா காம்பனன்ஸ் ஆஃப் ஏ ஜென்ரல் பர்பஸ் இமேஜ் ப்ராசஸிங் சிஸ்டம் பிளாக் டைக்ராமில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட் ஒன்று வந்து இமேஜ் சென்சார் செகண்ட் ஒன் வந்து ச ஸ்பெஷலைஸ்டு இமேஜ் ப்ராசஸிங் ஆர்டுவர் அண்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து கம்ப்யூட்டர் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இது கம்ப்யூட்டரோட எது லிங்க் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இமேஜ் ப்ராசஸிங் சாஃப்ட்வேர் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கம்ப்யூட்டரோட வேறு என்னெல்லாம் லிங்க் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஹார்ட் காப்பி அண்ட் இமேஜ் டி
சென்சாரில் இருந்து வராது வந்து எங்கே போகுது டிஜிட்டைஸ் இருக்க போது நெக்ஸ்ட் டிஜிஸ் டிஜிட்டைசரில் வந்து எங்கே போகுன்னா ஸ்பெஷலைஸ்டு இமேஜ் ப்ராசஸிங் ஹார்ட்வேருக்கு போகும் இந்த ஸ்பெஷலைஸ்டு இமேஜ் ப்ராசஸிங் ஹார்ட்வேரில் என்ன இருக்கும்னா இமேஜை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணும் மெயினாக இங்கே என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஏஎல்யூ இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன்று வந்து கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டருக்கு போயிட்டு அதில் வந்து நம்ம என்ன சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் இமேஜ் ப்ராசஸிங் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் தென் மாஸ் ஸ்டோரேஜ் நம்ம கம்ப்யூட்டரில் இருக்க இமேஜை வந்து எங்கே வேணுமோ அங்கே ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு வந்து மாஸ் ஸ்டோரேஜ் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இமேஜ் டிஸ்பிளேஸ் இமேஜ் டிஸ்பிளேஸ் வந்து என்னவாக இருக்கலாம் எல்இடி ஸ்க்ரீனாக இருக்கலாம் எல்சிடி ஸ்க்ரீனாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி எது வேணாலும் இருக்கலாம் அதுதான் வந்து இமேஜ் டிஸ்பிளேஸ் அண்ட் தென் வந்து ஹார்ட் காப்பி ஹார்ட் காப்பினா என்ன நம்ம பிரிண்ட் அவுட் ஃபார்மேட்லேயே ஹார்ட் காப்பினா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிரிண்ட் அவுட் அண்ட் சிடி இதில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது தான் ஹார்ட் காப்பின்னு சொல்கிறோம் இதுதான் வந்து ஜென்ரல் பர்பஸ் இமேஜ் ப்ராசஸிங் சிஸ்டமோட பேசிக் காம்பனன்ஸ்